Hi, good morning friends. Welcome to STJ Army. Myself, Salud. In this video, we are going to talk about the basement of the list building. We are going to join the list of the business. We are going to talk about the list of the business. We are going to talk about the list of the business. We are going to talk about the list of the business. We are going to talk about the list of the building. We are going to talk about the list of the business. That's why we are going to talk about the list of the business. There is a lot of importance to this business. We are going to talk about the name list. ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിന് റോ മെറ്റീരിയൽ എത്ര അത്യാവശ്യമാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് നെയിം ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ എത്ര വലിയ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ടീം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ടീം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേ ഒക്കൂ ഇതുപോലെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഗോൾ സെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മൊമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എത്ര വലുതാണോ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം നല്ലൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആദ്യമേ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ് ലിസ്റ്റ് റഫ് ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും നമുക്കറിയുന്ന എല്ലാവരുടെ പേര് എഴുതുക എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളവർക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഈ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനിപ്പോൾ എന്ത് ജോബിലുള്ളായാലും വേണ്ടില്ല ജോലി ഉള്ള ആളായാലും വേണ്ടില്ല അവരെ ഈ ലിസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് റഫ് ലിസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവരെ പ്രീ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് അവർ ബിസിനസ്സിൽ വരുവോ വരില്ലയോ അവർ ചെയ്യുവോ ചെയ്യില്ലയോ ഒന്നും നമ്മൾ ഫസ്റ്റേ പ്രീ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക റഫ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന എല്ലാവരും ആ ലിസ്റ്റിൽ പെടും പിന്നെ അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് അറിയുന്നത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അതിൽ എഴുതിയാൽ മതി തൽക്കാലത്തേക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരുടെ മേലെയും നമുക്ക് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെയും കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ആടുമാടുകളുടെ പേരെഴുതുന്ന പോലെ വരുവിരിക്കങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എഴുതാൻ പാടില്ല ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ പേജ് ആ ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഒരു പേജിൽ ഒരാളുടെ പേരേ പാടുള്ളൂ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വെച്ചാൽ അവരുടെ പേര് അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ അവരുടെ വരുമാനം എത്രയാണ് വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതില്ല നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക അതുപോലെ ഒരു മാരേജ് ആണോ മാരീഡ് ആണോ എല്ലയോ അതുപോലെ അവർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണോ നെഗറ്റീവ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് അവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള എത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് എഴുതി ബാലൻസ് പേപ്പർ കാലിയായിട്ട് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ വേണം അടുത്ത ആളുടെ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അറിയണം എന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സോ അവരുടെ എന്താണോ നമുക്ക് അറിയുന്നത് അത് എഴുതി വയ്ക്കുക പക്ഷെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കണോ അതിന് ലിസ്റ്റ് വളരെ നെയിം ലിസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ എഴുതുക എന്നുള്ള കാര്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുക എഴുതുക എന്നുള്ള ഹാബിറ്റ് തുടങ്ങി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക ഈ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് പോലും ചെയ്യാതെ പലരും പല ഡ്രീംസും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴും പറയേണ്ട സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് സോ ഇതുപോലുള്ള ഈ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആര് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റായി ചെയ
എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പരിചയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഏതെങ്കിലും യാത്രയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ട ആൾക്കാർ ഇതിലുള്ള ഈ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പതുക്കെ വാം ലിസ്റ്റിലോട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹോട്ട് ലിസ്റ്റിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും എണ്ണം കുറയത്തേ ഇല്ല ലിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുന്നതോറും അവരുടെ പേരുകളും ഈ ലിസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോൾ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പരിചയം എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അത് വാം ലിസ്റ്റിലേക്കും ഹോട്ട് ലിസ്റ്റിലോട്ടും വരികയും ചെയ്യും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കോൾ ലിസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ജോയിനിങ് ആകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവർ ജോയിനിങ് ആകുക പക്ഷെ ലിസ്റ്റ് എഴുതുക എന്നുള്ള ആ പ്രോസസ്സ് ഡെയിലി റുട്ടീനിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ദിവസം ഒരാളെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് തുറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുക ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെയും കഷ്ടം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വളരെ ഈസിയായി സിമ്പിളായ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടെക്നിക്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആരുടെ പേരാണോ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അവരുടെ പേര് നിങ്ങൾ ഡയറിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ എക്സൈസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഡയറിയിൽ പെന്നൊന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീമിലെ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അവർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഷ്ടമാണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാമെന്നാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അവരോട് ഈ കാര്യം ഈ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പലതും ഉണ്ടാക്കാം ഓരോന്നും പറയാം അപ്പം ആ സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ പേര് വരുന്നത് അത് എഴുതാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഡയറിയിൽ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആരുടെ പേരാണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അവരുടെ പേര് തന്നെ എഴുതണം പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനും നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അവരുടെ പേര് എഴുതുക അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ അരവിന്ദ് ശ്രുതി സ്മിത ഡോക്ടർ അനിൽ പോലീസ്മാൻ കൃഷ്ണ ശ്രീജ ടീച്ചർ പൈലറ്റ് പട്ടാളക്കാരൻ ഡോക്ടർ മാമ ശ്രുതി സ്മിത മൊബൈൽ ഷോപ്പുകാരൻ പാൽക്കാരൻ അടുത്തുള്ള കടക്കാരൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ചങ്ക് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാറുള്ള അറിയാവുന്നൊരു പ്ലംബറിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പേര് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ ആരെങ്കിലും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാബിലുള്ള അവരുടെ പേര് അതുപോലെ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി പഠിക്കുന്നതിൽ നല്ല മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നല്ലൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അതുപോലെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന നല്ലൊരു ബോഡി ബിൽഡർ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് റെയിൽവേയിൽ ജോലിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരുടെ പേര് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും അറിയുമോ അവരുടെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന ആൾക്കാർ അറിയുമോ നീളത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരാൾ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുന്ന ആൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആൾ ചർച്ചിൽ പോകുന്ന ആൾ വലിയ കാറുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് ചെറിയൊരു മൈൻഡ് റണ്ണിങ് എക്സൈസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പലരും പേരുകളും അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഫേസ് അടക്കം മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് പലരും ഉണ്ടാവും ലിസ്റ്റ് എഴുതാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ അവരോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്